ஜென்ரலாக திருமணம் ஹெல்த்து அது மாதிரி படிப்பு இது மாதிரி தான் ஆ ஓகே சார் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாதகத்தில் ஆறாவது பாவம் நல்லா இருக்குது சார் ஆறாவது பாவம் நல்லா இருக்கிறதால ஜாதகத்தில் உத்தியோக ஸ்தானங்கிறது நல்லா இருக்குது ஆறாவது பாவமும் நல்லா இருக்குது சூரியனும் நல்லா இருக்குது இந்த பொதுவாக சூரியன் என்பது உத்தியோகத்துக்கு காரணம் சார் அதாவது நம்ம உத்தியோகம் தொழில் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கிரகமும் அது காரணம் வகிக்குது அதில் சூரியன் வந்து ரெண்டு நாலு ஆறு பத்து அப்படின்னாவே நல்ல ரெக்கக்னைஸ்டு ஜாப் அப்படின்னு சொல்லலாம் கவர்மெண்ட் ஜாப் இல்லை ஆத்தரைஸ்டு ஜாப் உதாரணத்துக்கு சில கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டை விட அதிகமாக சம்பளம் தருவாங்க அந்த மாதிரி அதாவது ஆத்தரைஸ்டு ஜாப் அப்படின்றது ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச நிறுவனம் அதாவது நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை இன்னைக்கு ஈவினிங் போயிடுங்க நைட் நல்லா படுத்து தூங்கிடுங்க நாளைக்கு காலையில் ஒரு எட்டு மணிக்கு இல்லை ஒம்பது மணிக்கு எழுந்து அவசரம்லாம் பட வேண்டாம் எழுந்து மொட்டை மாடியில் போயிட்டு எத்தனை கிரகம் இருக்குன்னு எண்ணி பாருங்கள் எத்தனை கிரகம் இருக்குது சார் கண்ணுக்கு ஒரே கிரகம் தான் சூரியன் மட்டும்தான் ஓகேங்களா மீதி கிரகம்லாம் எங்கே சார் போச்சு எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது அதாவது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கிரகம் சூரியன் அவ்வளோதான் சார் அதேமாதிரி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச நிறுவனம் இப்போ எல்என்டி எல்லாருக்கும் தெரியுது இல்லையா விப்ரோ எல்லாருக்கும் தெரியுது இல்லையா எஸ்பிஐ பேங்க் எல்லாருக்கும் தெரியுது இல்லையா இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ்டு செக்டாரில் ஒர்க் பண்ணணும்னா சூரியன் என்ற கிரகம் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் வேறு எதோ சொல்லணும்னு நினச்சிருப்பீங்க சரி எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் அப்படியே மயக்கத்தில் இருக்கிறதால கொஞ்சம் காமெடியாக பேசணுங்கிறதையாக பேசணும் நான் அப்போ சூரியன் என்பது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கிரகன்றதால எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச இந்த அதாவது எல்லாருக்கும் தலைமை தாங்கிறது புகழ் ஜாப் கேரண்டி இதுக்கெல்லாம் சூரியன் தான் பொதுவாக சனியும் காரகம் தான் தொழிலுக்கு ஒம்பது கிரகமும் வந்துடும் சனிங்கிறது கொஞ்சம் லோயர் லெவலில் ஒர்க் பண்ணுறது சனி நல்லா இருந்தால் நம்மளுடைய ஒர்க் எல்லாமே கொஞ்சம் லோயர் லெவலில் இருக்கும் சூரியனா நல்ல டாப் ரேங்க்கு இது மாதிரி அமைப்பு என்ன சார் ஆ எம் எம்டி மேனேஜர் சூப்பர்வைசர் அதாவது நமக்கு கீழே சில பேர் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி அதுக்கு சூரியன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதேமாதிரி ஒவ்வொரு துறைக்கும் ஒவ்வொரு பிளானட் இருக்குது அது அந்தந்த துறைக்கு போய் பார்த்துக்கணும் சூரியனுங்கிறது எல்லா தொழிலுக்கும் முதன்மை ஸ்தானத்துக்கு தர அமை இருக்கக்கூடிய அமைப்பு அதில் வந்து இவங்களுக்கு நல்லா இருக்குது சூரியன் என்ற கிரகம் வந்து நல்லா இருக்குது அதாவது சார் பன்னெண்டு வந்து செய்கூலி சேதாரம் சார் அதாவது நாம் நினைக்கிற மாதிரிலாம் இப்படிலாம் வராது சார் எந்த பிளானட்டும் அதாவது கொஷின் பேப்பர் கொடுக்கும்போது நூறு மார்க்குன்றாங்க நூறு மார்க் எல்லாரும் எடுக்க முடியுதா இல்லை நூறு மார்க் எடுத்தவங்க தான் பாஸ்ன்னு சொல்கிறோமா அப்படி அப்படி சொன்னால் எங்கேயாவது எக்ஸாம் வைக்க முடியுமா ஆ ஆ ஆமாம் சார் அதான் எந்த அளவுக்கு எட்டு பன்னெண்டு வருது அந்த அளவுக்கு பிரச்சனை சுக்கர தசை நடப்பு தசையாக இருந்தால் நல்லா இருப்பார் அப்போ நல்லா இருப்பார் இங்கே என்னென்னா சூரியன் வந்து ரெண்டு நாலு பன்னெண்டுன்னு வந்தாலும் கூட அங்கே ரெண்டு நாலு பத்துங்கிறதால அது பெரிய அளவுக்கு பிரச்சனையை தராது சார் ஓகேங்களா அப்போ சூரியன்ற கிரகம் நல்லா தான் இருக்குது ஆறாவது பாவமும் நல்லா தான் இருக்குது அப்போ உத்தியோக ஸ்தானம் நல்லா தான் இருக்குது ஏழாவது பாவம் ஒரு நாலு ரெண்டு நாலு பத்துக்கு தர கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு துறையாக அந்த துறையில் தான் வருவாங்க கொடுப்பனை அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜாதகத்தில் ஏழாவது பாவம் ஆவரேஜாக இருக்குது கடற்கரக்காரகன் சுக்கரன் நல்லா இருக்குது சாரி செவ்வாய் நல்லா இருக்குது நடப்பு தசை அப்படின்னு பார்க்கும்போது செவ்வாய் தசை இந்த செவ்வாய் தசையில் மட்டும் வேலைக்கெலாம் போக முடியாது ஏன்னா அஞ்சு காமிக்குது இல்லையா இப்போ பெரிய அளவுக்கு வளர்ச்சி இருக்காது அடுத்து வரக்கூடிய ராகு தசை மிதமான முன்னேற்றத்தை தரும் ஏன்னா கொடுப்பனை நல்லா இருந்தாலும் தசாநாதர் ஒன்று ஒம்பது பதினொன்றுன்னு காமிக்குது இல்லையா அப்போ ராகு தசை அப்படியே ஒரு மிதமாக போகும் குரு தசையில் நல்லா சம்பாதிப்பாங்க குரு தசையில் எப்படி இருக்கு சார் ராகு தசைக்கும் குரு தசைக்கு என்ன வித்தியாசம் சார் ராகு வந்து ஆ ஒன்றஞ்சு ஒம்பது சாரி ஒன்று ஒம்பது பதினொன்று மிதமான வருமானம் தான் ராகுல குரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரு வந்து பரமாதமாக இருக்கு அதே மாதிரி ராகு தசை ராகு புத்தியில் வந்து அவர்களுக்கு திருமணம் சம்பந்தமான விஷயங்கள் சாதகமாக வருந்துடும் ஏன்னா ஏழாவது வீட்டுக்கு சாதகமாக எடுத்தால ராகு தசை ராகு புத்தி நடக்கும்போது திருமணம் பண்ணலாம் ராகு தசை குரு புத்தியில் திருமணம் ஆகாது 
ஏன்னா குருள் வந்து ஆறு பன்னெண்டு வருது இல்லையா அதனால் அதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி அப்போ பண்ணவும் கூடாது ராகுதச ராகு புத்தியில் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அப்பயே குழந்தை பிறகு மாதிரி இப்போ ஏன்னா குரு புத்தியில் குழந்தை பிறகு அமைப்பு வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் ஏன்னா அந்த ஜாதகத்தில் இயற்கையாகவே சைல்டு பர்த்துங்கிறது கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை கொஞ்சம் கொடுக்கும் ஏன்னா ஐந்தாவது பாவம் நாலு இப்போ நாலு நாலு பத்து பன்னெண்டு காமிக்குது இல்லையா குருவும் அதே மாதிரி இருக்குது இல்லையா இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லேசாக இந்த பீரியடு இரகுலர் பீரியடு இது மாதிரிலாம் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பெண்ணா பெண்களாக இருக்குது தர நான் சொல்கிறேன் இரகுலர் பீரியட் இது மாதிரியான பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நம்ம ராகு தசை ராகு பற்றி திருமணம் ஆகிட்டு உடனே ஒரு குழந்தை பற்றுட்டால் பிரச்சனை இல்லை ச குரு சைல்டு பர்த்துக்கு சாதகம் இல்லை சனி ரெண்டாவது குழந்தை பெற்றுக்கலாம் அப்போ அதுக்கப்புறம் புதன் வந்து சைல்டு பர்த்துக்கு சாதகம் இல்லை அதாவது ஒரு மூணு பிளானட் இந்த ஜாதகத்தில் சூரியன் புதன் குரு நாலாறு பத்துங்கிறதால ஒரு மூணு பிளானட் நாலாறு பத்துங்கிறதால ஒரு ச நல்லா சம்பாதிக்கிற ஜாதகம் தான் ஆறாவது பாவமும் நல்லா இருக்குது தர ஓகேங்களா ராகு தச ராகு புத்தி மட்டும் கொஞ்சம் ஆவரேஜாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் நம்ம திருமணத்துக்கு முயற்சி பண்ணி திருமணத்தை முடிச்சிடணும் என்ன சார் ராகு தச ராகு புத்தி ஏன்னா குரு குரு வந்து சிறப்பு இல்லை சனியும் வந்து நம்ம வந்து சனின்னா ரொம்ப ஏஜ் அதிகமாக ஆகிடுது இல்லையா அதையும் பார்க்கணும் இப்போ ராகு தசை எப்போ வருதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுன்னு ஒன்றரை வருஷம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு வருது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நவம்பர் டிசம்பர் மாதம் திருமணம் பண்ணலாம் அதுக்கு சாதகமாக இருக்கு ஓகேங்களா அதே ராகு தசை ராகு புத்தியில் குழந்தையும் வந்துடுற மாதிரி வந்துடும் குருவுக்கு போகும்போது அது குழந்தை பிறகு அமைப்பு கம்மியாகிடும் ஏன்னா எப்போதுமே நாலு ஆறு பத்து இந்த பாவங்கள் திருமண தடையும் பண்ணும் குழந்தை பாகியத்தையும் கெடுக்கும் அதாவது நாலு ஆறு பத்து ஏன்னா இது ஐந்து ஏழு பதினொன்றுக்கு அப்படியே பன்னெண்டாவது வீடு அதனால் இந்த மாதிரி அமைப்பு ஓகேங்களா அடுத்த ஜாதகத்துக்கு போயிடலாம் சார் நல்ல நல்ல ஜாதகம் தான் இதில் வந்து தீமையான கிரகன்னு பார்க்கும்போது சுக்ரன் மட்டும் கொஞ்சம் வீக்கான பிளானட்டு அதை விட வெறும் ரெண்டு பன்னெண்டுங்கிறதால பெரிய அளவுக்கு போயிட வேண்டியது இல்லை என்ன சார் தொழில் நல்லாவே இருக்குது சார் தொழிலும் பண்ணுவாங்க என்ன ப லைனில் இருக்காங்க சார் இப்போது அந்த பாவத்துக்கு சாதகமாக இருக்கான்னு பார்க்குறேன் பிசியோ தெரப்பின் மெடிக்கல் லைன் பிசியோ தெரப்புங்கிறது ஆறாவது பாவம் அதுக்கப்புறம் அஞ்சாவது பாவமும் வந்துடும் ஆறாவது பாவம்னா மருந்து கொடுக்குறது அஞ்சாவது பாவம்னா மருந்து இல்லாமல் பண்ணுறது அப்போ பிசியோ தெரப்பி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நல்லாவே இருக்குது சார் ஏன்னா சூரியனும் நல்லா இருக்குது மருத்துவம்னு வரும்போது சூரியன் தான் அதுக்கு காரகன் சூரியனும் நல்லா இருக்குது இதில் ராக தச ராக புத்தி கொஞ்சம் ஆவரேஜாக இருக்கும் குரு புத்திக்கு அப்புறம் சம்பாதிக்கிற அமைப்பு இருக்குது முதல்ல வேலைக்கு போட்டோம் ஃபஸ்ட்டு அதாவது அதாவது சொந்தமாக தொழில் தொடங்கத்தில் வேலைக்கு போட்டோம் ராகு தசை ஃபுல்லாக அப்படியே ஓட்டிட்டோம் குரு தசையில் தனியாக ஒரு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி கட்டி சம்பாதிக்கிற அமைப்பு இருக்குது ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டல் அப்படிங்கிறது ஆறாவது பாவம் ஓகேங்களா ஏழாம் பாவத்தில் அது எடுத்துகிட்டு போட்டு சார் அந்த மாதத்தில் பிறந்தவங்களாம் அப்படி தான் இருக்கும் அது ஏழாவது வீட்டில் உங்களுக்கு குரு சூரியன் புதன் கேது செவ்வாய் இந்த மாதிரி கிரகம் இருந்தாலும் கூட அது இவங்க ஜாதகத்துக்கு மட்டும் இருக்காது ஓகேங்களா இவங்க ஜாதகத்துக்கு மட்டும் இருக்காது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டில் பிப்ரவரி மாதம் பிறந்த எல்லாருக்குமே இதே மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் எத்தனை கிரகம் வேணால் இருந்துட்டு போகலாம் ஒரு ராசியில் நாம் பார்க்குற ஜாதகம் வந்து இந்த ராசி கட்டத்தில் இருக்கிற ஜாதகத்துக்கு பார்க்கல சார் நல்லா புரிஞ்சுங்க நாம் இந்த ஜாதகத்தை யாருக்கு பார்க்குறோன்னா சிம்ம லக்னத்தில் ஒரு டிகிரி முப்பத்தோரு மினிட்டில் யார் பிறந்திருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் பார்க்குறோம் ரெண்டு டிகிரிக்கு மூணு டிகிரிக்கெலாம் இந்த ஜாதகம் ஒத்து வராது ஓகே அதனால் இந்த ஏழு கிரகம் நான் இது வரைக்கும் என்ன எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் உள்ளே இருக்கிறத பார்த்துக்கணா பாருங்கள் தேவையில்லை அதாவது இந்த மூணு குழந்தை பிறகு சார் ஆக்சுவலாக இந்த மூணு குழந்தையும் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்களா இருக்க மாட்டாங்க இந்த குழந்தைக்கும் இந்த குழந்தைக்கும் இருக்கிற ஒற்றுமை இந்த குழந்தைக்கும் இந்த குழந்தைக்கும் இருக்க இந்த குழந்தைக்கும் இந்த குழந்தைக்கும் நிறைய விஷயத்தில் ஒற்றுமையெல்லாம் இருக்காது இந்த ஜாதகத்துக்கும் இந்த ஜாதகத்துக்கும் எதனால் ரெண்டு மூணு பாவம் மாறும்போது அப்படியே மாறிடும் ஆனால் நீங்கள் ராசி கட்டத்தை வச்சு பார்க்கும்போது இங்கே ஏழு கிரகம் இருக்குன்னா இங்கே ஏழு கிரகம் தான் இருக்கும் இங்கே ஏழு கிரகம் தான் இருக்கும் அதனால் நாம் வந்து இந்த உள்ள எவ்வளோ கிரகம் இருக்குது ஆறு கிரகம் இருக்குது ஏழு கிரகம் ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு எனக்கு ஜாதகத்தில் ஆறு கிரகம் இருக்குது சார் ஆறு பொண்டாட்டி வருமா சார் ஒன்று தான் வந்திருக்கு ஒரு நாற்பது வயசு ஆகிடுச்சு இது இன்னும் எப்படி சார் அப்படின்னு 
சரி அவர் காமெடி தான் பார்த்தாரு என்னங்க கா பொண்டாட்டி வச்சு சொல்கிறீங்க இல்லை தெரியாமல் தான் கேட்குறேன் ஒரு புக்கில் படித்தேன் ஏழாவது வீட்டில் ரெண்டு கிரகம் இருக்கான்னா ரெண்டு பொண்டாட்டின்னு எங்கள் நண்பர் சொன்னார் அவருக்கும் ரெண்டு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு பயமாக இருக்குது சார் என்ன சார் இதுக்கே இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் நல்லா தான் இருக்கும் பட் என்ன ஆகும் தெரியல ஏன்னா சிக்கிக்கணும் நான் அது ஆறு பேர் எப்படி சார் சிக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாரு சார் அவர் ஏன்னா இதெல்லாம் மூணு நம்பிக்கை அவ்வளோதான் இதுக்கு அதாவது இது வந்து அறியாமை இவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா எதனா ஒன்று ஒன்று இது ஆயிடுச்சுன்னா அதை வச்சுக்கிட்டே பண்ணிடுறது அந்த மாதிரிலாம் இல்லை ஆறு கிரகம் இருக்குது லைஃப் சரி இருக்காது ஏழு கிரகம் இருக்குது லைஃப் சரி இருக்காது ஏழாவது இருக்கு சுத்தமாக இருக்கணும் ஒன்றில் ஒரு சின்ன ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் பேசிடுறேன் நான் பொதுவாகவே நாம் பழைய முறையில் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு மனுஷனுக்கு திருமண வாய்க்கை நல்லா இருக்கிறதுக்கு என்ன ரூல் அப்படிங்கிறது பழைய முறையில் ஒரு ரூல் கூட இல்லை இல்லாத இருக்கு திருவுள் சொல்லுவான் நான் ஏழாவது விட சுத்தமாக இருக்கணும் எட்டாவது விட சுத்தமாக இருக்கணும் இது மட்டுமா ஏழாவது வீட்டை எந்த கிரகமும் பார்க்கக்கூடாது குறிப்பாக ராகு கேது சனி குருலாம் பார்க்கக்கூடாது இது மட்டுமா ரெண்டு கூடிய ரெண்டு ரெண்டாம் வீடும் எட்டாவது வீட்டில் எந்த கிரகம் இருக்கக்கூடாது ராகு கேது இருக்கக்கூடாது ராகு கேதுங்கிறது ரெண்டாவது வீட்லேயும் இருக்கக்கூடாது எட்டாவது வீட்லேயும் இருக்கக்கூடாது நாலாவது லக்னத்தில் இருக்கக்கூடாது ஏழு இருக்கக்கூடாது இது மட்டுமா செவ்வாய் இருக்கு பாருங்க அது லக்னம் ரெண்டு நாலு ஏழு எட்டு பன்னெண்டு இருக்கக்கூடாது பாதி ஜாதகத்தில் இருக்கு தான் சார் செய்யும் இவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்க நூறு கட்டம் இருக்கு நினச்சிட்டு இருக்காங்க இருக்கிறதே மொத்தம் பன்னெண்டு கட்டம் தானே சார் அதுவும் அப்போ செவ்வாய் தோசைனாவே பாதி பேர் ஒதுக்கிடலாம் ராகு கேதுனா பாதி பேர் ஒதுக்கிடலாம் அப்போ மீதி பேர் எங்கே இருக்காங்க இதெல்லாம் கூட எப்பயாவது தப்பி போ தப்பி போனாலும் கூட ஆறு கூடியவன் ஏழு குடியோட சேரக்கூடாது ஏழு குடியவன் எட் ஆறு குடியோட சேரக்கூடாது பார்க்கக்கூடாது வீடு கொடுத்தவன் குடியிருக்கிறவன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது இல்லைனா அது அது இல்லைனா இது வரும்போது ஏகப்பட்ட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு டிசிஷனே எடுக்க முடியாது ஓகே நல்லா இருக்கிற ஜாதகத்தையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அது சரியில்லை சரியில்லைன்னே சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கே நம்மளுடைய ரூல் என்னென்னா ஏழாவது பாவம் சுக்கரனும் யார் யாருக்கெல்லாம் ஒன்று மூணு ஐந்து ஏழு ஒம்பது பதினொன்று இந்த மாதிரி தொடர்பு கொள்ளுறதோ ஏழாவது விட அதே மாதிரி தொடர்பு கொள்ளுது சுக்கரனும் அதே மாதிரி தொடர்பு கொள்ளுது லக்னமும் அதே மாதிரி தொடர்பு கொள்ளுது திருமணத்தின் போது நடக்கிற தசையும் அதே மாதிரி திருமணத்து தொடர்பு கொள்ளுதுன்னா திருமணத்துக்கு நாங்கள் அப் அவங்க அப்பா எப்போ மஞ்சள் பையன் தூக்குறாரோ அதுலேருந்து ஆறு மாதத்துக்குள்ளே பத்திரிகை எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு இருந்து திரும்ப நடந்துட்டு இருக்கும் ஆறு மாதம் தான் ஏன்னா எல்லாமே சரியாக இருக்கும்போது டக்கு டக்குன்னு முடிஞ்சு போயிடும் இங்கே வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்சியே இல்லை ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஏழாவது வீடு சுக்கரன் லக்னம் இது ஆறு எட்டு பன்னெண்டுன்னு தொடர்பு கொண்டிருந்தா அவங்களுக்கு திருமணங்கிறது பெரிய சிக்கலாக போயிடும் தசையும் அதே மாதிரி தொடர்பு கொண்டால் இன்னும் லேட் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ சார் வந்து திருமணமே ஆகாமல் இருக்கார் இவர் ஒரு ஜாதகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழாவது விட ஆறு பன்னெண்டு சுக்கரன் ஆறு பன்னெண்டு லக்னமும் ஆறு பன்னெண்டு அப்போ ஆறு பன்னெண்டு தான் அவர் ஜாதகத்தில் நிறைய இடத்துல அங்கங்கே வரும்போது அது இயற்கையாக அந்த மாதிரி அமைஞ்சு போச்சு இதுதான் இங்கே நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஏழாவது பாவத்தை எந்த பிளானட்டும் தொடர்பு கொள்ளலை அப்போ ஒரு பாத்த மாத்திரத்தை இவ்வளோ ரூல் அதிகமாக இருக்கும்போது இது ஏழாவது விட்டு ஒரு நாலஞ்சு பிளானட் தொடர்பு கொண்டு இதெல்லாம் ஆறு எட்டு பிளானட் தொடர்பு கொண்டு தான் திருமண வாய்க்கில் பிரச்சனையோடு வாழ்வாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்குவாங்க ஓகேங்களா அந்த மாதிரி சார் அந்த வகையில் இவங்களுக்கு வந்து அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் நல்லா இருப்பாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை ஏன்னா ச கடத்துறக்காரங்க சுக்கரம் நல்லா இருக்குது அதை விட பிரமாதமாக ராகு தசை நல்லா இருக்குது மன வாய்க்கைக்கு பொதுவாக இந்த ஒன்று ஒம்பது பதினொன்றுங்கிறது ஆணாக இருந்தால் பிரச்சனையை கொடுக்கும் வேலை வாய்ப்பெல்லாம் பெண்ணாக இருந்தால் பிரச்சனை கொடுக்காது ஏன்னா உத்தியோகம் புருஷ லட்சணம் சொல்கிறாங்களே ஒழிய உத்தியோகம் ஸ்திரீ லட்சணம் யாரும் சொல்லலை அதனால் பெண்களுக்கு ஒற்றைப்படை பாவம் என்பது வரவேற்கக்கூடியது அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை ரெண்டாவது இவங்களுக்கு சம்பாதிக்கிற ஆற்றல் அதெல்லாம் இருக்குது ஜாதகத்தில் அது போக போக வந்துடும் சார் ஓகேங்களா ராகுதசியில் மிதமாக வரும் குருதசி நல்லா இருக்கா ஓகேங்களா அடுத்து ஜாதகத்தை போடுங்க சார் கீதாவா சார் கீதா மகேஸ்வரி இது யாருது சார்
யா சார் உங்கள் ஒய்ஃபோட ஜாதகம் ஓகே சார் இது நல்ல அற்புதமான ஜாதகம் எல்லாம் ஒற்றைப்பட பாம் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக தானே சார் இருக்காங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்களா பிஸ்னஸ்னா மந்த்லி சேலரி மாதிரி சும்மா அதாவது ரெகுலராக இருக்காது அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதாவது ஒரு கடை மாதிரி வச்சு பண்ணாங்களா வீட்டில் போயிட்டு அப்பப்போ ஃப்ரீடமாக இருக்காங்க அது சுதந்திரமாக இருக்காங்க ஏன்னா இந்த ஜாதகத்தில் நிறைய பிளானட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் அஞ்சு ஏழு பதினொன்று அஞ்சு ஏழு பதினொன்றுங்கிறதால அது இருக்குது சூரியன் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அரசாங்க அதிகாரிகள் பார்த்து விற்க சொல்லுங்கள் நல்லா வாங்குவாங்க ஏன்னா சூரியன் வந்து நல்லா இருக்குது இல்லையா இப்போ அர அரசு அதிகாரிகள் கவர்மெண்ட் வேலை செய்கிறவங்க அரசியல்வாதிங்க இவங்களை வந்து நம்ம பிஸ்னஸுக்கு ப வாடிக்கையாளராக செலக்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஜாதகத்தில் பெரும்பாலான பிளானட் வந்து நல்லா தான் இருக்குது ஐந்தாவது பாவம் நல்லா இருக்கிறதுல கமிஷன் மூலமான வருமானம் கூட எடுத்துக்கலாம் நண்பர்கள் மூலமான வருமானம் பதினோராவது பாவம் ரெண்டு நாள் நண்பர்கள் மூலமான வருமானம் நிறைய பிளானட் பதினோராவது விட்டு தொடர்பு கொள்கிறதால எப்போதுமே மனமகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் தான் நிறைய மெடிக்கல் செலவு அதெல்லாம் வராது சுதந்திரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஜாதகனை எடுத்துக்கலாம் இப்போ நடக்கிற தசை சனி தசை சனி தசை அவங்களுக்கு நல்லா இருக்குது அதனால தான் இங்கே சம்பாதிக்கிற அமைப்பு வந்துருக்கு ஏன்னா மேலோட்டாக பார்க்கும்போது ஒத்தப்பட பார்க்காம இருக்குது சனி தசை பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ரெண்டு நாளுன்னு காமிக்குது இல்லையா அப்போ இந்த சனி தசைங்கிறது அவங்களுக்கு ரெண்டு நாளுங்கிறது நல்ல அற்புதமான தசை போன தசை குரு தசை அது ஐந்து பதினொன்று குரு தசையில் ஓரளவுக்கு ஆவரேஜாக தான் இருக்கும் இப்போ சனி தசையில் கொஞ்சம் சம்பாதிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ குரு தசையை பொறுத்த வரைக்கும் ஐந்து பதினொன்று இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுக்கு அப்புறம் கடந்த ஒரு ஏழு வருஷமாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சம்பாதிக்கிற ஒரு அமைப்பு இருக்குது அதேமாதிரி நிம்மதியான லைஃப் தான் ஏன்னா எட்டு பன்னெண்டு அவ்வளோ எங்கேயுமே இல்லை ஏன் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஜாதகத்தில் எட்டாவது வீட்டு ஆறு பன்னெண்டுக்கு சப்ளாடு வந்து புதன் அவருடைய சாரத்தில் யாருமே இல்லை அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ஆறு பன்னெண்டுங்கிறது பிளாக்காக போயிடுச்சு அது பிளாக் ஆகிடுச்சு அது வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதே புதன் வந்து நின்ற நட்சத்திரம் உப நட்சத்திரம் வழியாகவும் ஐந்து பதினொன்று தொடர்பு கொடுக்கறதால இந்த ஆறு பதினெண்டுங்கிறது வேலை செய்யாது நல்ல ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க நல்ல நிம்மதியான ஜாதகம் சார் பெரிய அளவுக்கு பிரச்சனைகள் அதெல்லாம் வராது இருப்பாங்க அதேமாதிரி அவங்க இஷ்டத்துக்கு சம்பாதிக்கிற மாதிரி அமைப்பு அதாவது இப்போ ரெண்டு நாள் ஆறு பத்துனா கொஞ்சம் கமிட்மெண்ட்டோடு சம்பாதிக்கிற அமைப்புன்னு எடுத்துக்கலாம் இங்கே வந்து அந்த மாதிரி நிறைய பிளானட் இல்லை நிறைய பிளானட் ஐந்து பண்ணுங்கிறதால கமிஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நல்லாயிருக்கும் தனக்கு தெரிந்த நண்பர் நபர்கள்கிட்ட வியாபாரம் பண்ணுற மாதிரி ஏன் அப்படின்னா அது பதினோராவது வீடும் அந்த சனி வந்து ஐந்துக்கு பதினொன்றுக்கும் சப்ளாடு தேவைப்பட்டவங்க ஜோதிடம் கூட கற்றுக்கலாம் ஏன்னா நிறைய பிளானட் ஒற்றைப்படைய பாகமாக இருக்கால நீங்கள் ஏற்கனவே புக்கெலாம் நீங்கள் வாங்கிட்டு இருப்பீங்க அந்த புக்கு அப்படியே அவங்ககிட்ட கொடுத்து படிக்க வைக்கலாம் ஏன்னா ஒற்றைப்படை பாகங்கள் நிறைய இருந்துச்சுன்னா எதையும் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆர்வம் நிறைய இருக்கும் ஏன்னா வேலை வாய்ப்புகளை அவங்க சூழலுக்கு தகுந்த மாதிரி உருவாக்கிக்கலாம் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்காது ஒம்பது மணிக்கு இந்த வேலை செய்யணும் பத்து மணிக்கு இந்த வேலை செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி கமிட்மெண்ட் எதுவும் இருக்காது ஓகே சார் என்ன சார் ஆ குழந்தைகள் மூலமாக வருமானம் வரும் இப்போது ஐந்தாவது பாவங்கிறது இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சார் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்களேன் ஒரு சின்ன ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் ஐந்தாவது வீடு ரெண்டு நாள் தொடர்பு கொள்ளுது ஓகேங்களா ஐந்தாவது வீட்டோட காரணம் குழந்தைன்னு ஒரு காரணம் இருக்குது பொழுதுபோக்குன்னு ஒரு காரணம் இருக்கு கமிஷன் ஒரு காரணம் இருக்கு ஓகேல விளையாட்டு கலை இந்த மாதிரி நிறைய காரணம் இருக்கு சார் இப்போ குழந்தை மூலமா வருமானம் வரும் அப்படிங்கிறது எப்போதுமே ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அல்லது பொழுதுபோக்கு மூலமா வருமானம் வரும் கமிஷன் மூலமா வருமானம் வரும் கலை மூலமாக வருமானம் வரும் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகும் சார் கலை கமிஷன் பொழுதுபோக்குங்கிறது பொருந்தும் குழந்தை மூலமாக வருமானம் வரும்னா எப்போ வரும் ஒருத்தருக்கு அந்த குழந்தை பெருசாகிட்டு அதை விட நம்ம என்ன பண்ணோம்னா உழைக்காமல் சம்பாதிக்கிற அமைப்பு இருக்குது கமிஷன் மூலமாக சம்பாதிப்பாங்க ஓகே இலகுவாக சம்பாதிப்பாங்க ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி சம்பாதிக்க மாட்டாங்க நுண்ணி அறிவு மூலமாக சம்பாதிப்பாங்க ஜோஜ ஜோஜரம் அதான் சொல்கிறேன் நானே ஜோஜரம் கூட வருமானம் வருங்கிறது தான் நான் சொன்னேன் நான் வேறு யாருக்கும் நான் சொல்லலையே ஏன்னா ஐந்தாவது பாவம் இந்த மாதிரி இருக்குதால அது ஐந்தாவது வீடுங்கிறது ஸ்பெஷல் அறிவு சார் 
ஐந்தாவது பாவங்கிறது ஸ்பெஷல் அறிவு அப்படின்னு பேர் ஸ்பெஷல் அறிவுனா இப்போ கலைத்துறையில் ஒருத்தர் இருக்காருன்னா கலை என்பது தானாக வருவது தான் கலைன்னு அர்த்தம் ஒருத்தர் பாடுறாருன்னா சொல்லி கொடுத்ததால் அவர் பாடுறாரா சார் அப்படியா ஏற்கனவே அது உள்ளுக்குள்ள இயற்கையாக அந்த குரல் வளம் இல்லாதவங்களால் பாட முடியாது இந்த குரல் வளம் இருக்கணும் பாட்டு ஆசிரியர் என்ன பண்ணுவார்னா இந்த பாட்டு பாட்டு எப்படி பாடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மெத்தடாலஜி மட்டும் சொல்லிக் கொடுப்பார் அதுக்கப்புறம் அவங்களே பண்ணிக்குவாங்க இதுதான் கலைக்கு அதே மாதிரி இதுதான் வந்து பிரமிப்புன்றது இந்த கலை என்பது எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்க அவங்கவுங்க வர்ணனை படுத்தக்கூடிய திறன்கள் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த வகையில் இந்த ஜாதகத்தில் ஐந்தாவது வீட்டு சப்ளாடு ரெண்டு நாளும் தொடர்பு கொள்றதால நிறைய பிளானட் வந்து ஒற்றைப்படை பாவம் தொடர்பு கொள்றதால இது மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கரிகுலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஐந்தாவது பாவத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா கரிகுலர் ஆக்டிவிட்டிஸ்ன்னு பேர் சார் எக்ஸ்ட்ரா கரிகுலர் ஆக்டிவிட்டிஸ்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எது எதுனா நம்ம உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு மேக்ஸ் வாத்தியார்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மேக்ஸ் வாத்தியார் திருக்குறளில் மனப்பாடம் பண்ணுறார் திருக்குறளை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறார் இவர் தொழிலுக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இருக்கா சார் மேக்ஸுக்கும் திருக்குறளுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ஏன்னா அவருடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் இதுதான் எக்ஸ்ட்ரா கரிகுலர் ஆக்டிவிட்டிஸ்ன்னு அர்த்தம் நம்ம படிக்கும் போது படிப்புன்னு ஒன்று இருக்கும் அப்புறம் விளையாட்டு துறைன்னு ஒன்று இருக்கும் படிக்கும் போது ஒரு ஸ்கூலுக்கு பிளே கிரவுண்டே தேவையில்லையே ஒரு ஸ்கூலுக்கு பிளே கிரவுண்டு தேவையா சார் இந்த இந்த ஐந்தாவது பாவம் என்பது ஒரு பிளே கிரவுண்டு மாதிரி அதாவது படிப்பு இல்லாத எக்ஸ்ட்ரா சில மேட்டர்ஸ் இது வந்து எக்ஸாம் இதெல்லாம் வந்து நிர்ணயிக்காது அந்த திறமையை வந்து எக்ஸாம் எல்லாம் நிர்ணயிக்காது ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் இந்த ஐந்தாவது பாவம் என்பது ஒரு ஜாதகத்தில் ஒன்று மூணு ஐந்து ஏழு பதினொன்று இந்த மாதிரி ஒற்றைப்படை பாவத்தை தொடர்பு கொள்ளும் போது அவர்கள் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி ஆக்டிவிட்டியை விரும்புவாங்க நம்ம பணமாக மாற்றக்கூடிய திறமை கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் ரெண்டு நாள் ஆறு பத்தும் தொடர்பு கொள்ளும் போது அவர்கள் அந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸை உருவாக்கி அதை பணமாக மாற்றக்கூடிய ஒரு திறமை இருக்கும் அந்த வகையில் இங்கே ஐந்தாவது பாவம் ரெண்டு நாளுங்கிறதால இவர்களுக்கு பணமாக மாற்றக்கூடிய ஒரு திறமை இருக்கிறதால இவங்களை ஜோதிடமோ இல்லை இது ஏதோ ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸை வளர்த்துக்கலாம் சார் ஓகே ஏன்னா நிறைய பிளானட் வந்து ஒற்றைப்படைய பாவமாக இருக்குது ஏன்னா ஐந்தாவது வீட்டு சப்ளாடு சனி அது குருவோட ஸ்டார் குருவோட சப்பில் இருக்குதால் நான் இந்த மாதிரி சொன்னேன் அந்த குருங்கிறது அங்கே லிங்க் ஆகிடுது என்ன சார் சனி தசை நல்லாவே இருக்குது சார் சனி தசையில் நல்லா சம்பாதிப்பாங்க அடுத்து வரக்கூடிய புதன் தசையில் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க பெரிய அளவுக்கு மருந்து மாத்திரை நோய் நொடிகள்லாம் இருக்காது ஓகேங்களா அடுத்து அடுத்து போயிடலாம் சார் இது யார் ஜாதகம் சார் ஆ சார் உங்கள் சனோட ஜாதகம் ஆ ஓகே சார் ஆ தொழில் ஆ சரி இப்போ இந்த ஜாதகத்தில் பார்க்கும்போ சார் இது அகம் சார்ந்த ஜாதகமா புறம் சார்ந்த ஜாதகமா சார் புறம் சார்ந்த ஜாதகம் தான் இப்போ ஒரு சின்ன கேள்வி சார் இந்த கேள்வி ஆன்சர் மட்டும் நீங்கள் எழுதுருங்க யாரும் சொல்ல வேண்டாம் ஓகேண்ணா நான் வந்து அப்படியே செக் பண்ணிக்கிறேன் தப்பு அதனால யார்கிட்ட நான் சொல்ல மாட்டேன் போட்டுலாம் தர மாட்டேன் இல்லை இந்த ஜாதகத்தில் எந்த கிரகம் மோசமான கிரகம் சார் இந்த ஜாதகத்தில் அதாவது ஆறாயிரத்தி பதிமூணு சார் அறுபதாயிரத்தி பதிமூணுங்கிற ஜாதகம் சதீஷ்குமாருங்கிற ஜாதகத்தில் ஆ சார் ஆமாம் சார் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சார் மருந்தே போய்ட்டு நான் சதீஷ்குமாருங்கிற ஜாதகத்தில் மோசமான கிரகம் அப்படிங்கிறது எந்த கிரகமும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்ட்டு எழுதிடுங்க இந்த பக்கம் ஒன்றுன்னு இருக்கு இல்லைங்களா அங்கே எழுதிடுங்க எழுதிட்டவங்க என்கிட்ட எழுதிட்டோம் சார் கண்டுபிடிச்சோம் சார் அப்படின்னா ஒன்றா காமிங்க பார்த்துடலாம் எழுதிட்டீங்களா அதுக்குள்ளவா சார் என்னங்க சார் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்களா மேடம் ஆக்சுவலா அவங்க பண்ணிட்டீங்களா என்ன என்ன கிரகம் மேடம் எது சார் செவ்வாய் அவ்வளோதான் நான் என்ன சார் சொன்னோம் நான் நீங்கள் என்ன எழுதிருக்கீங்க சார் அவ்வளோதான் சார் ஆகிடலாம் டைம் என்ன சார் இப்போ மூணு மணியா 
ரெண்டு மணிக்கு என்ன சொன்னேன் சரி பரவாயில்ல அப்படின்னா காலையில் சொல்லிட்டேன் அவங்க மரத்துக்கு நான் இப்போ தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது அவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க நான் அவ்வளோ தான் சார் ஆக்சுவலாக இதுக்கு மேலே அவங்க டெவலப் பண்ணிக்கிது அவங்க திறமை ஓகேங்களா இதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு நாள் பயிற்சியில் வந்து நீங்கள் இந்த கிரகம் தீமையான கிரகம் இந்த கிரகம் நன்மையான கிரகம்னு சொல்ல முடியாது இல்லை அவ்வளோ கணக்கு இருக்குது இப்படி செவ்வாய்க்கு நீங்கள் பார்க்குறீங்க இதே பழைய முறையில் பார்க்கும்போது செவ்வாய் வந்து பத்தில் இருக்கு நல்ல அமைப்பு அப்படின்னு என்ன சார் ஆ போலீஸ் வேலை கிடைக்கும் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக பார்க்கும்போது வந்து சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செவ்வாய் இல்லைங்க பிரச்சனைனா அவன் தான் எட்டு கூடிய நாச்சு அவன் எப்படி தண்ணி தருவான் நாங்கள் சார் அவன் எட்டு கூடியவன் அவன் போய் எப்படி நல்ல நன்மை தருவான் அவன் போய் பத்தில் உட்காரும் போது தான் தொழில் கெடுப்பான் இல்லை அவன் எப்படி இருக்குது சார் இது சரி பிஏ கேட்குறோம் சார் செவ்வாய் தான் எட்டு கூடியவன் ஆச்சே சார் அவன் பத்தில் இருக்கா சார் தொழில் நல்லா இருக்கு எப்படி சார் ஏங்க அவன் இருக்கிற நல்ல இடம் தானே ஒரு முடிவு எடுக்கும் அவன் இருக்கிற நல்ல இடம் தானேங்க ஓகேங்களா அப்போ ஒரு பிளானட் எட்டு கூடியவன்னா அது ஜென்ரலாகவே அது தீமையான கிரகம்னு சொல்ல வேண்டியது அதுக்கப்புறம் நல்ல இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கானா அவன் நல்ல இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆ அவனுடைய நட்சத்திரத்திலே உட்காந்துட்டு இருக்கு இது கெட்ட அதாவது நம்ம எப்படி பண்ணாலும் சார் எப்படி பண்ணாலும் சரி அவன் தான் எட்டு கூடியவன் நல்லா இருக்கானே சார் அவன் தான் ஜாதகத்தில் மூணு கூடியவன் ஆச்சே நல்லா இருப்பான் அவன் அப்படின்னா அவன் தான் மறைவு ஸ்தானத்துக்கு அதிபதி ஆச்சு அப்படின்னு இப்படி இருந்தா அப்படி ஏன்னா இங்க ரெண்டு ஆதிபதி இருக்கு ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்கும் ஒரு நல்ல ஆதிபத்தியம் ஒரு கெட்ட ஆதிபத்தியம் ஏன்னா அதுதான் வந்து கிரகங்களோட அமைப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அகத்துக்கு ஒரு பிளானட்டு புறத்துக்கு ஒரு பிளானட் எந்தெந்த பிளானட்ல ரெண்டு ரெண்டு வீடுகளை கொண்டு இருக்கிறதோ ஒன்னு ஒத்தப்படையா இருக்கும் இன்னொன்று ரட்டப்படையா இருக்கும் ஆனா பாருங்க பிளானட்டோட வரிசையோ அகமும் புறமும் சமமா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இயற்கையோட ஏற்பாடு அது ஒவ்வொரு வீட்டுக்கோட அதிபதியம் எந்த லக்னமா இருந்தாலும் சரி ஒன்னு ஒத்தப்படையா இருக்கும் இன்னொன்று ரட்டப்படையா இருக்கும் அப்ப இயற்கையாவே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ஆப்போசிட்டா தான் வரும் ஓகே அதனால வந்து இதுதான் பழைய முறைக்கும் இதுக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் இந்த கான்ட்ரவர்ஸ் இருக்காது ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம யோகங்கள் இதெல்லாம் நிறைய போயிட்டு வரும்போது இவ்வளோ இவ்வளோ எடுக்காம நாம என்ன பண்றோம் இந்த புள்ளியை மட்டும் எடுக்கிறோம் இந்த புள்ளியை மட்டும் எடுக்கும் போது இப்ப செவ்வாய் அப்படின்ற கிரகம் வந்து இந்த ஜாதகத்துக்கு வீக்கான கிரகம் இப்ப செவ்வாய் தசை நடப்பு தசையா இருந்தா அவருக்கு நிறைய பிரச்சனை கொடுக்கும் அப்போ செவ்வாய் தசை அதே மாதிரி இந்த ஜாதகத்தில் அடுத்து பொருளாதார ரீதியாக எந்த கிரகம் நல்ல கிரகம் சார் சந்திரன் ஓகே சந்திரனுக்கு தனி ரூல் இருக்குது பட் இருந்தாலும் இப்போதைக்கு இதை எடுத்துக்கலாம் ஓகே ரெண்டு நாள் பத்து வரும் ஓகேங்களா இந்த ஜாதகம் அகம் சார்ந்த ஜாதகமாக புறம் சார்ந்த ஜாதகமா சார் நல்ல பொருளாதார இதில் நல்லா கிட்ட கிட்ட முன்னேற்றம் இருக்குமா பொருளாதார இது பெரிய அளவுக்கு முன்னேற்றம் இருக்காரு குறிப்பாக செய்யக்கூடிய தொழில் வந்து கம்ப்யூட்டர் தகவல் தொடர்பு இது மாதிரி மென்மையான வேலைக்கு போனார்னா தப்பிச்சார் சார் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்லாம் பண்ண மாட்டார் இல்லை ஆனால் மிதமான வேலை இருக்கும் ஏன்னா இப்போ நடக்கிற தசை ஆறாவது பாவங்கிறது ஜாதகத்தில் ஒன்று ஏழு ஏழாவது பாவம் ஒன்று மூணு ஏழு நிறைய பிளானட் அதாவது ஐந்து ஒம்பதுன்னு வரும்போது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய பாவம் அப்படியே ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்துச்சு ஆனால் மிதமான முன்னேற்றம் இருக்கும் குறிப்பாக சாஃப்ட்வேர் லைன்லேயோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்மந்தமான துறையிலையோ இருக்கலாம் என்ன படிச்சுட்டு இருக்கா சார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் படிச்சு மிதமான வேலை இருக்கு சார் அதாவது ஜாப் கேரண்டி கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும் இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா சார் சின்ன வேலைக்கு போயிட்டு இருக்காருல்லப்பா மிதமான சம்பாதிங்க ஆனா கொஞ்சம் ஒரு ஜாப் கேரண்டிங்கிறது கொஞ்சம் தொங்கலாவே இருக்கும் ஏன்னா அது மூணாவது பாவம் திரும்ப 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 வந்துட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா ஏன்னா அது பத்தாவது வீட்டை தொடர்பு கொள்ற மாதிரி வலுவான கிரகங்கள் அவ்வளவு இல்லை அதுதான் இங்க ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் இருந்தாலும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லைன்னா பரவாயில்ல என்ன ஒன்று இவர் படிச்சுட்டே இருக்கணும் சார் கூடுமா ரெண்டு மூணு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த பொதுவாகவே ஒரு ஜாதகத்தில் மூணு ஒம்பது அப்படின்னாவே அவங்க நிறைய விஷயத்த கற்றுக்கிட்டே இருக்கணும் சார் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் அவங்க அப்போ தான் அந்த துறையில் வந்து நினைக்க முடியும் பட் அப்டேட்டும் ஆகிடுவார் நிறைய விஷயத்த நிறைய புத்தகங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்த லேர்ன் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் சாஃப்ட்வேர் சம்மந்தமான துறையிலையும் கொஞ்சம் லிங்க் பண்ணி விட்டுருக்கேன் ஓகே இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி இல்லாமல் இவர் வந்து வேலை வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேரு அடிக்கடி ஒரு நாள் செஞ்ச வேலைய
அந்த மாதிரி மாறி மாறி ஒர்க் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட்டான ஒர்க்காகவே இருந்துகிட்ருக்கேன் ஆக்சுவலாக அதில் இப்போ நடக்கிற தசை வந்து சுக்கர தசை இது வந்து கொஞ்சம் வீக்கான தசை தான் இந்த சுக்கர தசைங்கிறது ஜாதகத்தில் மூணு ஆறு ஒம்பது பன்னெண்டு இதில் சுக்கரன் அப்படின்ற கிரகத்தை நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா அது வந்து கேதுவோட சாரத்தில் சனி சந்திரனோட சப்பில் சுக்கரன் ரெண்டாவது வீட்டு சப்ளாடு ஆறு எட்டு பன்னெண்டுன்னு அங்கே வந்துச்சு இதுக்கப்புறம் மூணு ஒம்பது அப்போ இந்த சுக்கர தசைங்கிறது இருபது வருஷம் இருக்கும் இந்த இருபது வருஷத்தில் முதல் பகுதி படு மோசமாக இருக்கும் ஏன்னா நட்சத்திரம் என்பது முதல் பகுதி உபநட்சத்திரம் ரெண்டாவது பகுதி அப்போ இந்த சுக்கர தசையில் ஒரு முதல் பத்து வருஷங்கிறது கொஞ்சம் போராட்டி போராட்டிட்டு தான் இருந்திருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பத்து வருஷம் தான் கொஞ்சம் பரவாயில்ல மாதிரி இருந்திருக்கும் ஏன்னா எப்போ ஆரம்பிச்சதுன்னா கிட்டத்தட்ட இருபது வயசுக்கு அதாவது ஒம்பது வயசில் புதன் தசை முடிஞ்சுது அப்புறம் ஏழு வருஷம் பதினாறு வயசில் ஆரம்பிச்சுது முப்பத்தாறு வயசில் முடிய போகுது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் சிரமம் வந்துடும் என்னங்க சார் இருபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் கொஞ்சம் போராடிட்டு இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் பரவாயில்லன்ற மாதிரி வந்திருக்காரு இந்த சுக்கர தசை முடிஞ்சு சூரிய தசை அவருக்கு நல்லா இருக்கும் சார் ஏன்னா சூரியன் அப்படிங்கிறது மூணு ஒம்பதை காமிச்சு அப்புறம் நாலு பத்துன்னு காமிக்குது சூரியன் என்பது எட்டாவது வீட்டுக்கு சப்ளாடு சந்திரனுடைய சாரம் புதனுடைய உபநட்சத்திரம் இங்கே மூணு ஒம்பது இங்கே நாலு பத்து அப்போ சுக்கர தசையில் முதல் பகுதி சூரிய தசை ஆறு வருஷத்தில் ஒரு கிட்டத்தட்ட நாலஞ்சு வருஷம் ஆவரேஜாக இருந்துட்டு கடைசி காலகட்டத்தில் நல்லா வந்துடுவார் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் சந்திர தசை அது அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் ஒரு மிதமாக போயிட்டுருக்கோம் லைஃப்பில் வந்து ஒரு மிதமான வகையில் லைஃபும் பட் ஹெல்த்து கணவன் மனை உறவுகள் இதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் சார் ஓகே ஏன்னா ஏழாவது பாவத்தை கெடுக்கிற மாதிரி ஆறு எட்டு பன்னெண்டுலாம் ஒரே கிடங்க செவ்வாயை தவிர ஆ ஆண் வாரிசு ஆ இதில் வந்து ஜாதகத்தில் வந்து ஐந்தாவது வீடு முதல் குழந்தை ஏழாவது வீடு ரெண்டாவது குழந்தை சார் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் நடக்கிற தசாநாதனுடைய அமைப்பும் நடக்கிற தசாநாதன் என்பது சுக்கர தசை இது ஆண் கிரகமாக பெண் கிரகமா பெண் கிரகம் ஐந்தாவது பாவத்துடைய சப்ளாடி யார் ராகு இது ஆண் கிரகமாக பெண் கிரகமா சார் ராகு பெண் கிரகம் அதனால தான் அந்த பெண் குழந்தை வந்தது ரெண்டாவது வந்து ஏழாவது வீட்டு சப்ளாடு வந்து குரு இது ஆண் கிரகம் ஓகேங்களா அதே நேரத்தில் அடுத்து வரக்கூடிய இந்த புதன் புத்தியை விட்டுருங்க ஓகேங்களா புதன் புத்தியை விட்டு கேது புத்தியில் கன்சியூ ஆகிற மாதிரி பார்க்க சொல்லுங்க ஏன்னா புதன் என்பது கொஞ்சம் வில்லங்கமான கிரகம் ரெண்டாம் கட்டம் கிரகம் ஏன்னா ஒவ்வொரு கிரகத்தையும் நம்ம ஆண் பெண் பிரிக்கும் போது இந்த மாதிரி